हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अरहमतुल्लाह हवारकातु अनेक दिन पर मने होते हैं आपना देर प्रोचुर ओनो रुद ये टॉपिक के ऊपर जब आपना देर यह तो बेशी समस्या आती है इधर चला मैं क्लासेर घुसना ना दिला है तो आप बुझते बात अपना আমরা 44 তম যারা পরীক্ষা দিব অথবা যারা 45 তম পরীক্ষা দেব অথবা যাদের যে ইংরেজি বেসিক সহ কিভাবে শেখা যায় আমরা আজকে টোটাল 40 50 মিনিটের মতো একটা ক্লাস দেব ইনশাআল্লাহ এর ভিতরে বেসিক সহ হ্যাঁ বেসিক সহ আমরা প্রয়োজন ক্লাসটা শর্ট করব ইনশাআল্লাহ 40 বা 45 মিনিটের মধ্যে নেয়ার চেষ্টা করব এর ভিতরেই আমরা এই টপিকটার উপরে পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ এবং যদি সাধারণত একটা প্রশ্ন তো অবশ্যই থাকে ফ্রেজ ক্লজ জেরান পার্টিসিপল এগুলা থেকে সাধারণত একাধিক প্রশ্ন হয়ে থাকে তাই সুতরাং সামনে যাদের প্রাইমারি পরীক্ষা অথবা 44 তম বিসিএস পরীক্ষা যাদের দিবেন তাদের জন্য আমি এটা বলছিলাম যে এটা একটা গলার কাটা হয়ে দাঁড়ায় গত দিনে আমার লাস্ট ক্লাস ছিল ইংরেজি সাহিত্যের সাজেশনের পরে অর্থাৎ ইংরেজি টোটাল সাবজেক্টের উপরে 35 মার্কের সাজেশনের পরে আমি ক্লাস নিবার ভাবিনি এবং মোটামুটি ঘোষণাও দিয়েছিলাম কিন্তু আপনাদের ইনবক্সে এত বেশি রিকোয়েস্ট পেয়েছে আমার কাছে মনে হলো যে আপনাদের পাশে দাঁড়ানো উচিত এবং আমরা আজকে সেই কাজটাই করব যেই কাজটা যেটা আমাদের জন্য সহজ যারা ক্লাস করেন রেগুলার তারা তো জানেন টুকটাক ভাই ভাইয়া সম্পর্কে আর যারা আজকে প্রথম দেখছেন 40 মিনিট একটু ওয়েট করেন আমি কথা দিতে পারি এটা যে আপনার জীবনের সবথেকে ভালো না হলেও আপনার জীবনের ওয়ান অফ দা বেস্ট ক্লাস আপনি পাবেন যেটা আপনি কল্পনা করতে পারছেন কিনা জানি না তবে ক্লাসের পরে আপনি ইনশাআল্লাহ ফিডব্যাক আপনার কাছে আমি নেব প্রথমে এত করে কথা বলার আগেই আমাকে একটু জানান যে আমাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে কিনা এবং আমার কথা বলা শোনা যাচ্ছে কিনা হ্যাঁ একটু অসুস্থতার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি তারপর ধরে আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে কিনা এবং মানে ওয়াইফ বোর্ডটা ঠিক ঠিকঠাক দেখা যাচ্ছে কিনা ওকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আপনাদের আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আমার উপর এতটা ভরসা করার জন্য এতটা ভালোবাসার জন্য কারণ আপনারা যদি এইটা না চাইতেন তাহলে হয়তো বা ক্লাসে আসা হতো না কিন্তু আপনারা চাইছেন বলেই আসা তাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ভালোবাসার দাবিদার অবশ্যই আপনারাও সেই হক দাবি রাখেন হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আমাকে প্রত্যেককে একটু জানান ঠিকঠাক সবকিছু ঠিকঠাক আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেককে একটু জানান আমাদের একটু প্রত্যেককে জানান আমাদের হাতে কি একটু সময় আছে দেখেন আপনি নিজে নিজে যদি জেরান্ড এবং পার্টিসিপল নিজে নিজে রিভিশন দিতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি একটু ভালো করে प्रिपरेशन বিগত বছরের প্রশ্ন সহ দেখতে চান আপনার মোটামুটি আধা ঘন্টা 40 মিনিট পর্যন্ত বেশি চলে যায় আমরা এই জেরান্ড এবং পার্টিসিপলটাকে আমি সর্বোচ্চ একদম সর্বোচ্চ লেভেলের 15 থেকে 20 মিনিটে পড়াই দেব সর্বোচ্চ লেভেলের যারা আমার পেইড পেসে আছেন তারা জানেন যে আমরা একদম লাস্টে ক্লাসের শেষে একটা সিনোপসিস দার করাই এবং এটা এটা বলতে এইভাবে পড়তে হয় ঠিক আছে কিন্তু এই 15 থেকে 20 মিনিটে যে আপনার জন্য মনে নাও থাকতে পারে আমি কি ক্লাসটা 15 থেকে 20 মিনিটে শেষ করে দেব আপনাদের বিদায় দেব নাকি 40 45 মিনিট অথবা 50 মিনিটের ভিতরে নেওয়া যায় তাহলে আমরা বেসিক সহ একদম প্রথম থেকে কিন্তু বেসিক সহ যেগুলো লাগবে এইগুলো আমরা আলোচনা করে দিতে পারবো প্রথমে আপনাদের এই মন্তব্যটা জানতে চাই এই সম্পর্কে আপনাদের একটু জানতে চাই কেমন আমাকে একটু জানান তারপরে আমি আমার আলোচনায় ফিরে যেতে চাই তারপরে হ্যাঁ ওকে ফারজানা সুমি আছো কেমন ভালো আছো আচ্ছা তারপরে কি আছো আচ্ছা ফারুক চলে আসছে আবার আমাদের ভাই 40 থেকে 45 ঠিক আছে একটু সবাই মন্তব্য চাই হ্যাঁ যারা প্রথম এবং যারা আছেন অনেক দিন পর মনে হচ্ছে আপনাদের সামনে আসছে তাই তো মোটামুটি প্রায় এক সপ্তাহ বা মনে হচ্ছে এরকম সময় পরে আসছি ক্লাস নেওয়া হয়নি এবং পেইড অ্যান্ড পেড সবার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আর একটা রিকোয়েস্ট আমি করি যে সব সময় যে ক্লাসটা আপনি ক্লাসটা জয়েন করি আপনি ক্লাসটা সবাই একদম শেয়ার করে দেন প্রত্যেকের যত জন পরিচিত আছে আপনার আপনার যত জন ক্যান্ডিডেট পরিচিত আছে আপনি একটু মেনশন করে দিন আমার মোটামুটি গলার অসুস্থতার ভিতর দিয়েও জ্বর থাকার পরেও আমি আপনার সামনে আসছি কারণ আমি আপনাকে ভালোবাসি বা আপনাদের একটু শুভাকাঙ্ক্ষি চাই এবং সেই উপকারটা একটু বেশি মানুষের করতে পারলে একটু বেশি ভালো লাগবে কারণ হচ্ছে কি আপনার যদি পকেটে 10 টাকা থাকে আপনার সামনে যদি কেউ 20 টাকা দান করে আপনার ইচ্ছা হবে যে আপনি 20 টাকা দান করেন এটা হচ্ছে একজন টিচার হিসাবে আমার একজন আমার ক্ষুধা বলতে পারেন 
আমার যত স্টুডেন্ট বেশি হয় যত মানুষকে বেশি জানাতে পারি আমার আত্মায় তত শান্তি পায় এটা হচ্ছে আমার একটা ক্রাইটেরিয়া ক্লিয়ার তো সুতরাং প্রত্যেকেই শেয়ার করে দেন এবং আর একটা গুড নিউজ হচ্ছে যে আমার এটা আমার পেইড পেসের শীত প্র্যাকটিসের শীত এটা হচ্ছে পেইড পেসের প্র্যাকটিসের শীত আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম এবং ইনবক্সে আপনাদের এত রেসপন্স পেয়েছি এত রিকোয়েস্ট পেয়েছি যেন ভাই আপনার প্র্যাকটিস শীটটা যেন দিয়ে দিই আমি ক্লাসের শেষে আমি বললাম আজকে ক্লাসটা যদি আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস শেয়ার হয় তাহলে আমি ক্লাসের শেষে পিডিএফ আকারে অথবা এবং ইমেজ আকারে দুই আকারেই সেটা দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এবং সেটা শুধু এটা কন্ডিশান না এটা আমি আপনার প্রতি বড় ভাই হিসাবে অথবা টিচার হিসাবে আপনার প্রতি চাওয়া আমার চাওয়া যে ফাইভ হান্ড্রেড শেয়ার হয়ে যায় ক্লিয়ার আমরা ক্লাস শুরু করতে চাই আমরা ক্লাস শুরু করে দিতে চাই ওকে আচ্ছা আমরা ক্লাস শুরু করে দিই স্যার আচ্ছা স্যার প্রিয় প্রতিষ্ঠার একটা ক্লাস আজকে একটা শেষ করে দিই আজকের টা আগে শেষ করি কিন্তু প্রত্যেকে যারা আছেন তিনশো পঁচিশ জন চলে আসছে আমরা আমাদের আমাদের এক টু এই ভাইয়ার এই কথাটা শুনেন প্রত্যেকেই তিন চার পাঁচ জন করে মেনশন করে দেন এবং প্রত্যেকেই লাইফটা শেয়ার করে দেন কেউ এই এই বিষয়টাই কার্পণ্য করি আমরা আমি আমার আলোচনা চলে যাচ্ছি আমি আমার আলোচনাই চলে যাচ্ছি ওকে আমাদের টপিক হচ্ছে জেরান জি ই আর ইউ এন ডি জেরান এন পার্টিসিপেল পি এ আর পার টি আই সি আই পি এল খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন আমরা এটাকে বলি জিরান অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট জিরান এটা হচ্ছে জেরান এবং আমরা এটা 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 হচ্ছে পার্টিসিপেল তাই তো চলেন আমরা একটু বেসিক নিয়ে কথা বলি জেরান এবং পার্টিসিপেল নেওয়ার আগে আমরা একটু বেসিক নিয়ে কথা বলি আমরা শিটটা যেভাবে সাজানো আছে যারা পেইড পেসের আছেন লেকচার শিট সেভেন জেরান এবং পার্টিসিপেল লেকচার শিট সেভেনে যান লেকচার শিট সেভেনের আমাদের পেজ নাম্বার কত পেজ নাম্বার টুতে যাবেন আমরা বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলছি কী নিয়ে কথা বলছি ভাই বলেন তো বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলছি চলেন আমরা একটা কথা বলি আমরা একটা ভার্ব লিখলাম যেমন জিও ইএস বৌস এখন আমরা প্রায়শই বলি যে আমরা ভার্বের শেষে আমরা যদি বলি যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন বলো তো তখন আমরা বলি সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের শেষে আইএনজি প্লাস সবজেক্ট এটা বলে থাকি আমরা বলি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের গঠন বলো তো সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের শেষে আইএনজি প্লাস সবজেক্ট এটা বলে থাকি কিন্তু আমাদের দেখেন এইখানে গৌস হচ্ছে একটা ভার এই যে এইখানে গু হচ্ছে আর একটা ভার তা আপনি জীবনে কোনোদিন দেখছেন শি ইজ গৌসিং টু টু হার স্কুল শি ইজ গৌসিং টু হার স্কুল এরকম জীবনে দেখছেন এরকম কখনো হয় না তো এরকম হয় না কেন আর এরকম হয় কেন কারণ আমাদের এখানে শিখতে হবে ভার্বের শেষে আইনজি যুক্ত হই আমাদের কখন ভার্বের বেইস ফর্মের সাথে নট প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে যারা অনেক আগে থেকে আমার সাথে আছেন তারা জানেন প্রেজেন্ট ফর্ম এবং বেইস ফর্ম এক জিনিস নয় প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং বেইস ফর্ম দুইটাই প্রেজেন্ট টেন্সের অন্তর্ভুক্ত তবে প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এস ভাই যুক্ত হতেও পারে নাও হতে পারে তবে বেইস ফর্মের সাথে কখনোই এস ভাই যুক্ত করা যাবে না যেমন আমরা কখনোই বলি না যেমন দে হি ই মানে হি 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 ইজ ওয়ার্ক স্কিং ওয়ার্কের সাথে আপনি জীবনে কোনোদিন আই এস যুক্ত করতে দেখছেন এই যে একটা ভালো একটা ওয়ার্ক ডব্লিউ ও আর কে এস ওয়ার্কস এর সাথে কি আই এস যুক্ত করে জীবনে এরকম দেখছেন ওয়ার্ক সিং না কখনো দেখে নিত আপনার মাথায় প্রশ্ন কেন আসে নিজে ওয়ার্ক সিং কেন হয় না আমরা এখান থেকে কি শিখলাম ভাই কোনো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে নয় বরং ভার্বের বেইস ফর্মের সাথে আই এস যুগ হয় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে নয় বরং ভার্বের বেইস ফর্মের সাথে আই এস যুগ হয় বুঝাইতে পারলাম তার মানে আমরা প্রথম এই কনসেপ্টটা শিখলাম ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম নয় বরং ভার্বের বেইস ফর্মের সাথে আইন যুগ হয় এইবার হচ্ছে জেরান্ড এবং পার্টিসিপল নিয়ে যাই জেরান্ডের গঠন হচ্ছে আমাদের কি বলুন তো ভার প্লাস আইএনজি ভার প্লাস আইএনজি এবং পার্টিসিপলের গঠন হচ্ছে ভার প্লাস আইএনজি আমাদের এটা হচ্ছে একদম জমজ ভাই বোনের মতো মনে করেন আপনি দুইজন মেয়েকে পছন্দ করেন তারা দুইজন জমজ বোন ধরেন আপনি দুইজনকে পছন্দ করেন তারা দুইজনই জমজ বোন চোখে কীরকম কানে কীরকম তারপর হাতে কীরকম মুখে কীরকম আর একই রকম কি কী তৈরি বলা যাচ্ছে না তা আমরা বললাম যে দেখতে সব সেম রকম আপনার এই যে জমজ বোনদের চয়েস করতে যে আপনার যেমন সমস্যা হয় জেরান্ড এবং পার্টিসিপল নির্ণয় করতেও আপনার ঠিক এই সমস্যাটা হয় কেন কারণ দুইটাই আমাদের ভার্বের শেষে আইন যুক্ত হয় দুইটাই কি হয় ভার্বের শেষে আইন যুক্ত হয় আমি যেভাবে লিখছি ঠিক আপনি এইভাবে লিখেন তার মানে ভার্বের শেষ জেরান্ডের নিচে কি লেখেন ভার্বের শেষে আইএনজি আর পার্টিসিপলের নিচেও কি লিখবেন ভার্বের শেষে আইএনজি আচ্ছা ভার্বের শেষে আইএনজি নিচে এইভাবে লিখবেন নাউন এন ও ইউ এন নাউন আর পার্টিসিপলের নিচে লিখবেন আমাদের পার্টিসিপেন্ট এরপরে কি লিখবেন নাউন 
এরপরে এখানে পার্টিসিপল এর নিচে কি লিখবেন মাল্টিপ্লাইন্স এরপরে এখানে কি লিখবেন এজ ইট ইজ আরেকটা তথ্য লিখবেন নাউন এর নিচে লিখবেন স্থির 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 আর এই পাশে লিখবেন আপনার চলমান চলমান আমরা তথ্য কিন্তু চারটা লিখছি আরেকটা তথ্য লিখবেন লিখবেন ভার্বাল নাউন বি ই আর বি এ এল ভার্বাল নাউন এম ও ইউ এন ভার্বাল নাউন আর এই পাশে লিখবেন ভার্বাল অ্যাডজেকটিভ ভার্বাল অ্যাডজেকটিভ ভার্বাল অ্যাডজেকটিভ আমরা পাঁচটা তথ্য লিখলাম টোটাল জেরান ভার্সেস পার্টিসিপল জেরান ভার্সেস পার্টিসিপল জেরান এর নিচে কি লিখলাম ভার্ব শেষ আই এন জি পার্টিসিপল এর নিচে কি লিখলাম ভার্ব শেষ আই এন জি তার মানে আমাদের ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যখন নাউনের কাজ করে তখন সেটা হয় জেরান ভার্বের আমি আবার বলছি ভার্বের সাথে না বাংলাদেশের সকল বই পুস্তকে লেখা আছে ভার্বের সাথে আইএনজি তখন আমি আপনাকে বলি তাহলে গৌসিং করেন না কেন ভার্বের সাথে আইএনজি না ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুগ করে যখন নাউনের কাজ করে তখন সেটা হয় জেরান ভার্বের বেস ফর্মের সাথে যখন আইএনজি যুগ হয়ে যখন এজেটিভের কাজ করে তখন সেটা হয় পার্টিসিপল এরপরে আমরা বললাম জেরান সাধারণত স্থির থাকে জেরান সাধারণত কি থাকে স্থির থাকে পার্টিসিপল সাধারণত কি থাকে চলমান থাকে পার্টিসিপল সাধারণত কি থাকে চলমান থাকে আর একটা এক্সাম্পল দেখেন এটা হচ্ছে একটা নন ফাইনিট ভার জেরান এবং ইনফিনিটিভ জেরান ইনফিনিটিভ এবং পার্টিসিপল তিনটা হচ্ছে নন ফাইনিট ভার এই যে দেখেন এই নন ফাইনিট ভার্ব থেকে ভার্বের শেষে আইএনজি যুক্ত হয়ে নাউনের কাজ করে এই কারণটাকে ভার্বাল নাউন বলা হয় প্রশ্ন আসছে অনেকবার হোয়াট ইজ ভার্বাল নাউন ভার প্লাস আইএনজি ভার্বাল নাউন নামে আলাদা একটা চ্যাপ্টার আছে আমরা ওটা আজকে পড়তেছি না ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে নাউনের কাজ করে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে নাউনের কাজ করে বিদায়ী এই জেরানকে ভার্বাল নাউন বলা হয় ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে এজেটিভের কাজ করে বিদায়ী এই পার্টিসিপলকে ভার্বাল এজেটিভ বলা হয় তার মানে আমরা এখান থেকে যদি আমরা একটু সেনোক্সিস দাঁড় করাই কি দাঁড়াই ভার্বের বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে যখন নাউনের কাজ করে তখন সেটা জেরান্ড ভার্বের বেস ফর্মের সাথে যদি আইএনজি যুক্ত করে বা যদি এজেটিভের কাজ করে তখন সেটা পার্টিসিপল জেরান্ড এবং পার্টিসিপলকে ভার্বাল নাউন এবং ভার্বাল এজেটিভ বলা হয় বারবার নাউন কাকে বলা হয় যদি বারবার নাউন কাকে বলা হয় জেরান্ডকে বারবার এজেটিভ কাকে বলা হয় এজেটিভকে পার্টিসিপলকে বারবার এজেটিভ কাকে বলা হয় পার্টিসিপলকে এইবার হচ্ছে এতটুকু যদি বুঝে থাকেন এই বেসিক থেকে আমরা আরেকটু কিছু আলোচনা করতে চাই এই যে দেখেন আমরা আমাদের যদি আমি বলি যেমন ওয়ার্কিং ডব্লিউ ও আর কে আই এন জি ওয়ার্কিং এই শব্দটা নাউন হিসাবে বসে কখন যখন জেরান্ড হয় सम्पृक्त অবশ্যই নাউনের সাথে সম্পৃক্ত অপশনে যদি নাউন থাকে তাহলে কিসের সাথে সম্পৃক্ত ভার্বের সাথে সম্পৃক্ত কেন কারণ জেরান নাউনও হয় আবার জেরান ভার্ব হয় কোন ভার্ব হয় আমাদের নন ফাইনিট ভার্ব হয় এতটুকু যদি বুঝে থাকেন তাহলে এই কনসেপ্ট থেকে যদি বেসিক প্রশ্ন হয় তাহলে পারবেন সিট নাম্বার যাদের হাতে সিট নাম্বার আছে তারা সবাই সিট নাম্বার নেন একটা কোশ্চেন করবেন একটা কোশ্চেন আমি দিচ্ছি কোশ্চেনটা করবেন দুই নাম্বার কোশ্চেন এ জেরান ডাস দা ওয়ার্ক কোশ্চেন নাম্বার টু লেকচার শিট নাম্বার সেভেন এ জেরান এ জেরান ডাস দা ওয়ার্ক ডাস দা ওয়ার্ক কার কাজ করে অপশন এ নাম্বার নাউন এন্ড ভার অপশন বি নাম্বার ভার এন্ড এজেটিভ ভার এন্ড এজেটিভ আচার করেন দ্রুত
দ্রুত আনসার করতে হবে দ্রুত প্রত্যেককেই রেসপন্স করতে হবে এবং আমি চাই আমার প্রত্যেকটা ভাই বোন যেন ক্লাসটা শেয়ার করে দেয় আমি চাই এবং ক্লাসটা শেয়ার শেয়ার আমার প্রত্যাশিত শেয়ার হয়ে গেলেই আমি আমার পেইড পেজের লেকচার সিটটা দিয়ে দেবো এবং আপনাদের জন্য বিশেষ ঘোষণা থাকবে ইনশাল্লাহ এবং আজকে ক্লাসটা করার পরে প্রিলিমিনিতে এক নাম্বার দুই নাম্বার জেলে দেখা আপনি পারবেন ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার ওকে ওকে এ নাম্বার ওকে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ বুঝে ফেলছি আচ্ছা নাও নেন বাপ এবার আমাকে একটু বলেন তো যে ভাই বেসিক কনসেপ্টটা কি ক্লিয়ার হলো প্রত্যেকেই যদি বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয় জেরান্ড কি পার্টিসেবল কি জেরান্ড কার কাজ করতে পারে পার্টিসেবল কার কাজ করতে পারে জেরান্ডকে কি বলা হয় পার্টিসেবলকে কি বলা হয় জেরান্ড কিভাবে গঠিত হয় পার্টিসেবল কিভাবে গঠিত হয় এতটুকু বেসিক যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে একটু বেসিক ক্লিয়ার দ্রুত লিখবেন বেসিক ক্লিয়ার আমি আপনাদের দেখবো আর যদি কার কোনো প্রশ্ন থাকে বেসিক নিয়ে তাহলে করতে পারেন সমস্যা নেই লেকচারশিট সেভেন পেইড বেসের যারা আছেন লেকচারশিট সেভেন দ্রুত ওকে এ নাম্বার বেসিকটা কি ক্লিয়ার হলো আমাদের প্রত্যেকের বেসিক ক্লিয়ার আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেসিক ক্লিয়ার আমরা চারশো একানব্বই জন দেখছি আমরা কি এটাকে পাঁচশো ছয়শো করা যায় না আমরা মাত্র দেখেন শুনেন আপনি যদি কারো কাছ থেকে কিছু শিখেন তো মিনিমাম রেসপেক্ট বুক থাকতে হবে রেসপেক্ট বুক ছাড়া আপনি কখনো শিখতে পারবেন বেশি বুক থাকেন আমি মনে হয় এটা এটা নিয়ে দুইবার বললাম এটা আমার খুব খুব আনকমফোর্টেবল লাগে এটা আমাকে বলতে আমরা প্রায় পাঁচশো জনের মতো ক্লাস দেখছি আমি দেখলাম যে ক্লাস শেয়ার করেছেন মাত্র একশো পঞ্চান্ন জন কি হয় যদি আপনি ক্লাসটা শেয়ার করে দেন আরও দশজন মানুষ জানে তো এই কাজটুকু করা যাবে না ভাই এই কাজটুকু করে দেন তো ভাইয়ের জন্য এই কাজটুকু করে দেন তো আর অন্যান্য মানুষের জন্য এই কাজটুকু করে দেন তো ভাই আশা করি আপনার জন্য যদি একটা ছেলে বা একটা মেয়ে একটা মানে মার্চ বেশি পেয়ে যায় আপনি পরীক্ষায় খারাপ করবেন বিষয়টা এরকম না এর ফলা বলতে আপনি কোথায় থেকে পাবেন আপনি ইউ কান্ডায় মাঝেন আপনি অনুমান করতে পারবেন এটা হচ্ছে বাস্তবতা এটা হচ্ছে প্রকৃতির খেলা আমরা প্রকৃতির খেলায় যেন কারো হেরে না যায় তা সুতরাং প্রত্যেকেই ক্লাসটা শেয়ার করে দিই এবং আর মেনশন করার দরকার নেই শেয়ার করে দেন এখন মেনশন প্রথমেই করতে হয় একটু শেয়ার করে দেন যেন আমরা সবাই দেখতে পারি ভাই হ্যাঁ এতটুকু ভালোবাসা আমি কি পেতে পারি না ভাই আর কথা আচ্ছা এবার আমরা জ্যারান্ড এবং নিয়ম করে ফেলবো এক নাম্বার একটা কথা শুনেন এতক্ষণ যেই কথাগুলো বলেছি এতক্ষণ যেই কথাগুলো বলেছি এই কথার মূল বক্তব্য হচ্ছে জেরান্ড নাউনের কাজ করে জেরান্ড কার কাজ করে নাউনের কাজ করে তা পার্টিসিপার কার কাজ করে অ্যাজিটিভের কাজ করে খুব ভালো করে মনে রাখেন কানের ভিতর দিয়ে কাঁথেন জেরান্ড কার কাজ করে নাউনের কাজ করে পার্টিসিপার কার কাজ করে অ্যাজিটিভের কাজ করে এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছি এটা যদি আপনি বুঝে যান তার মানে আপনি অনেক কিছু বুঝে গেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ যেইখানে যেইখানে নাউন বসে ঠিক সেইখানে সেইখানে জেরান্ড বসে এটা হচ্ছে জেরান্ডের প্রথম নিয়ম এবং এটি হচ্ছে জেরান্ডের মূল বেসিক আপনি জেরান্ড খাতায় লেখেন খাতায় লেখেন জেরান্ড জিই আর ইউ এন ডি জেরান্ড খাতায় লেখেন জেরান্ড খাতায় লেখে আপনি লেখেন যেখানে যেখানে নাউন বসে ঠিক সেখানে সেখানে জেরান্ড ব্যবহার করতে হবে এটা আপনি লেখেন দ্রুত যেখানে যেখানে নাউন বসে ঠিক সেখানে সেখানে জেরান্ড বসে হ্যাঁ এই কথা লেখেন বা এক ক্লাস নিয়ে একটা ক্লাস আচ্ছা ক্লস নিয়ে আচ্ছা হ্যাঁ যদি আজকে ক্লাস ভালো রেসপন্স পাই এবং পাঁচশো ছয়শো শেয়ার হয় সবাই যদি ই করে তাহলে আমি পাবো ইনশাল্লাহ তার মানে আমরা প্রথম কথা কি আমার যেন ক্লাস শেয়ার করেন মেনশন করেন এই কথাটা যেন আর না বলতে হয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমি ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো আমার ব্যস্ততার ভিতরে আপনার সময় দেওয়ার জন্য তাহলে আমরা কী লিখলাম যেইখানে যেইখানে নাউন বসে ঠিক সেইখানে সেখানে জেরান বসবে কেন ভাই যেখানে যেখানে নাউন বসে ঠিক সেখানে সেখানে জেরান কেন বসবে কারণ এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি জেরান কার কাজ করে নাউনের কাজ করে এবার আমরা শুধু এক নাম্বার দুই নাম্বার দিয়ে পড়বো জেরানের নিচে আপনি নিয়ম লেখবেন 
एक नंबर का सोच से भार एर सात से टी शब्द भार एर सात से टी शब्द भार एर सात से टी शब्द खूब भालो करे लोगों करन भाई अम्रा शादरों तो भार एर सात से टी शब्द की व्यवहार करे था कि ना उन व्यवहार करे था कि अमादर ज़ेरा अंदर गठन की भार एर मूल भार एर बेस पर में तर्मन जेरान कुताई पोष्ट बारे बारबेर साब्जेक्ट की शबे नाउन कुताई पोष्ट बारे बारबेर साब्जेक्ट की शबे जेरान कुताई पोष्ट बारे बारबेर साब्जेक्ट की शबे एक ना मत नियों चौले ना हमरा एक ता एक्शन बोल दी हमरा जो दिल्ली के वाकिंग वाकिंग इन द मॉर्निंग वाकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल तो भारत पर लोगों को रहें एक अलग ही तो बेसिक आते हैं। Walking in the morning is good for health। ए इस सेंटेंस पर भारत कुछ है बोलें तो ए इस सेंटेंस पर भारत होता है is। ए इस सेंटेंस पर भारत कुंडा बोलें तो ए इस सेंटेंस पर भारत की बोलें तो is। एक बार एट आज है ज़ेरा डेटा में क्या भी पूछ बोलूँ। अब ए इसे देखे� अब हम शेटा कहाँ कास करें चाहे नाउ नेट कास करें चाहे हमरा नाउ नेट से कास करें सही टाइम लगे हमने बुझ लाम कारण बार बार साब्जेक्ट किसे भी ग्राउंड करें चाहे नाउ नेट से कास करें लगे हमने बुझ लाम बार बार साब्जेक्ट किसे भी बोले चाहे क्या नो कारण ऐसे इस बार बार आगे आर कुनु भारत नहीं ऐसे इ यही भार भर आगे आर कुनु साब्जेक्ट नहीं तार मने वाकिंग शब्द ना मतलब कि हम साब्जेक्ट किसे में बोलते थे हम रख किसे के थे बार बार साब्जेक्ट किसे में नाउन बोलते बाले बार बार साब्जेक्ट किसे में हम अंदर की बोल बे भाई ओबोश शो इज़ जरान बोल बे क्या नो करन बार जिकने साब्जेक्ट जिकने नाउन आचे एक बार जितना अपने भूषण तार में आपने शिक्षा दे शिक्षा कैसे दे एक तो एग्जाम्पल दे एक तो बोलो छे आगे एग्जाम्पल दे दिखो वाकिंग वाकिंग इन द मॉर्निंग वाकिंग इन द मॉर्निंग यू कैन मेक योर बॉडी फिट योर बॉडी फिट एक बार हम क्या बोलें एक है ना वाकिंग शब्द रखी ज़रा ना की पढ़े सब बोले ए ए बार आम के बोले एक है ना वॉकिंग शॉप करें कि ज़रा ना की पार्टी सोने एक दूध बोले दूध तो आपने तो आंसर नहीं है तार पर है मेरे को तो बोलते चाहिए है है ऑपरा जी तो दूध बता रहा है आगे एक टू शेष करें आगे एक टू शेष करें एक टू शेष करें क्लास टा शेष करें इंशाल्लाह एवं ज़ारा क्लास देख ची एवं शोभाएँ जनों शेयर करें दी हैं ज़ेरांड ज़ेरांड ओके प्रत्येक ही आंसर करें जे कोई जोन लाइव भी आसन प्रत्येक ही आंसर करें देखें ना मैं आपने चौखे आंगुल दिए देखें जब वो आपने जीवन में जो तो इंग्लिश शिक्षक हैं आपने ज़ेबा भी इंग्लिश शिक्षक हैं ना वो भालो करे लोगों को रहें एक है ना शोभा ये आंसर करते हैं जरान क्या नो कर आमादेर बोई पुस्तों के बोग आमादेर टीचर रहे बोग शिक्षक रहे शिक्षा है सेंटेंसेस शुरुते भार बेशे शा आयंजिस दुप्तर तक ले शेरा जरान रहे क्या बोलते हैं अपना केटा सेंटेंसेस शुरुते तक ले बास सेंटेंसेस शुरुते � जो दी की शब्द बोल रहा है, जो दी साब्जेक्ट ही शब्द बोल रहे, साब्जेक्ट ही शब्द ना बोल रहे कि दूसरा ज़ेरान ना तो कुछ इतना पार्टी से बोलो जबे, साब्जेक्ट ही शब्द ना बोल रहे शेरा क्यों है जबे पार्टी से बोलो जबे, देखें तो एक तो लोगों को रंतो इस एंड से भार कूटा, इस एंड से भार बोल चुके कैन मेक एक बार देखें तो एक है ना ये भार भर आगे आरोपी साब्जेक्ट आ सकी ना देखें एक ता साब्जेक्ट है से यू और एक ता साब्जेक्ट है से वाकिंग तो आप तार भार भर साब्जेक्ट के ना वाकिंग क्या मने होए ये आगे तो यू है मना कैन मेकर भार भर साब्जेक्ट तो यू तो वाकिंग की साब्जेक्ट होलो ना 
আমাদের এই যে চোখ বুঝে অন্ধের মতো মুখস্থ করলাম সেন্টেন্সের শুরুতে বারবে শেষে আইন যে যুক্ত থাকলে সেটা জেরান্ড হয় সেটা আমি এখন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছি বোঝাইতে পারলাম কখন হয় যদি সাবজেক্ট হিসাবে বসে তার মানে আমরা এখান থেকে কি শিখলাম ভাই বলেন তো যদি সেন্টেন্সের শুরুতে বারবে শেষে আইন যে যুক্ত থাকে যদি সেন্টেন্সের শুরুতে বারবে শেষে আইন যে যুক্ত থাকে এবং ওই সেন্টেন্সে ফাইনিট ভার্বের পূর্বে যদি আর কোনো সাবজেক্ট না থাকে তখন সেটা অবশ্যই জেরান্ড হয় আর এই সেন্টেন্সে এটা পার্টিসিপল পি এ আর পি আই সি আই পি এল এই সেন্টেন্সে সেটা কী বলেন তো পার্টিসিপল এই সেন্টেন্সে এটা কী বলেন তো পার্টিসিপল বলেন যতটুকু বুঝাইছি সেন্টেন্সের শুরুতে বারবে শেষে আইন যে যুক্ত থাকলে কখন জেরান্ড হয় আর কখন পার্টিসিপল হয় এটা কি আপনি বুঝেছেন কিনা এটা বুঝলে বলেন যে এক নাম্বার ক্লিয়ার ওয়ান ক্লিয়ার মানে এক নাম্বার নিয়ম ক্লিয়ার ওয়ান ক্লিয়ার মানে এক নাম্বার নিয়ম ক্লিয়ার দ্রুত বলেন দ্রুত যে এক নাম্বার কি ক্লিয়ার হলো কিনা ভাইয়া দ্রুত বলেন আচ্ছা আর একবার বলেন ভাই আরেকবার হচ্ছে আমি আপনাকে বলি যেমন আরেকটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আপনার মনে হবে যেমন রিডিং বুকস লেখেন রিডিং বুকস বই পড়িয়া ইউ ক্যান লার্ন ইউ ক্যান লার্ন মেনি থিংস মেনি থিংস টি এস আই এন জি এস মেনি থিংস আর একটা এক্সাম্পল দেখলাম যেমন রিডিং বুকস রিডিং বুকস রিডিং বুকস ইজ গুড হ্যাবিট হ্যাবিট এইস এ বি আই টি খুব মনোযোগ দেন আমি চাই একটা ছেলে মেয়ে যেন এখান থেকে না শিখে যায় এটা আমার উদ্দেশ্য একটা ছেলে মেয়ে যেন না শিখে যায় এদিক তাকে আমি এখানেও রিডিং আছে এখানেও রিডিং আছে এটা এক নাম্বার দিলাম এটা দুই নাম্বার দিলাম এখানেও রিডিং আছে এখানেও কি রিডিং আছে এখন এখানেও নাউন আছে এখানেও নাউন আছে আমরা মাথা গরম হয়ে যায় দুই জায়গায় নাউনের পূর্বে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড দেখলে সেটাকে আমরা পার্টিসিপল মনে করি কারণ ওই যে নাউনের পূর্বে আছে ডিপোর্সের বিষয়টা সেরকম না সব জায়গায় না এখানেও নাউনের পূর্বে আছে আরেকবার কি শিখছি আমরা সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসাবে বারবে শেষে আইনজি বসে কেন সাবজেক্ট হিসাবে নাউন বসে আবার সাবজেক্ট হিসাবে জেরান বসে বুঝাইতে পারলাম এখন এটা যে সাবজেক্ট হইল কি না এটা বুঝবেন কিভাবে যদি বারবে সেন্টেন্সের শুরুতে বারবে শেষে আইনজি যুক্ত থাকে এবং বারবের পূর্বে নতুন কোনো সাবজেক্ট না থাকে দ্বিতীয় বাক্যটার দিকে তাকান সবাই দ্বিতীয় বাক্যটার দিকে তাকান এই সেন্টেন্সে ভার্ব হচ্ছে ইজ ইজ ভার্বের পূর্বে নতুন কোনো সাবজেক্ট আছে নাই একটাই সাবজেক্ট কি বলতো এই যে রিডিং বুক সেই টোটালটা মিলে হচ্ছে একটা সাবজেক্ট এই জন্য এটা জেরান কিন্তু এক নাম্বার এক্সাম্পল দেখেন এই যে ক্যান লার্ন এটা হচ্ছে ভার এই ক্যান লার্নের পূর্বে আর একটা নতুন সাবজেক্ট আছে কে বলতো ইউ তার মানে ভার্বের পূর্বে সাবজেক্ট চলে আসছে কে ইউ তার মানে আমাদের এখানে এই যে রিডিং এটা আমাদের এই ক্যান লার্ন ভার্বের সাবজেক্ট না রিডিং বুকস বই পড়ে ইউ ক্যান লার্ন লার্ন বার্বে সাবজেক্ট ইউ নট রিডিং তার মানে সেন্টেন্সের শুরুতে বার্বে শেষে আইনজি যুক্ত থাকলে যদি ফাইনিট বার্বের পূর্বে নতুন সাবজেক্ট চলে আসে তখন সেটা পার্টিসিপল যদি আর কোনো নতুন সাবজেক্ট না আসে তখন সেটা জেরান এইবার বলেন যে রুল ওয়ান ক্লিয়ার হলো কিনা দ্রুত বলেন এবার বলেন রুল ওয়ান ক্লিয়ার হলো কিনা দ্রুত বলেন দ্রুত দ্রুত ভাই দ্রুত দ্রুত আচ্ছা এই তো আপনারা সবাই আনসার করে ফেলছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা পাঁচশো একচল্লিশ জনের মতো দেখছি আমরা একটু কষ্ট করে সবাই একটু শেয়ার করে দিই ভাই একটু একটু ভাইয়া হ্যাঁ একটু ক্লিয়ার আলহামদুলিল্লাহ 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 ওকে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এবার আমরা চলে যাব দুই নাম্বার নিয়মে দুই নাম্বার নিয়মে এই একটা কথা বলো তো ভাই তোমরা ভার্বের সাবজেক্ট হিসাবে যদি নাউন বসে তাহলে ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কি বসবে নাউন বসবে তবে সকল ভার্ব নয় তবে কোন ভার্ব বলো তো ট্রেনজেটিভ ভার্ব তোমরা যারা অনেক দিন আমার সাথে আছো তাদেরকে ট্রেনজেটিভ এবং ইনট্রেনজেটিভ এবং আমি আমার পেইন্ট বেছে চার দিন শুধু ভার্ব পড়াই কারণ একটা সেন্টেন্স টোটাল ইংরেজির কলিজা হচ্ছে ভার্ব তুমি কলিজা সম্পর্কে না জানলে ওই মানুষ সম্পর্কে কি জানবা সম্ভব না হার্ড বা ই বলা হয় তোমাকে কি মানে প্রাণকেন্দ্র বলা হয় ভার্বকে আমরা ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে কিন্তু ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে এটা সরাসরি বলতে পারি না দুই নাম্বার কি লিখবো বলো তো দেখো ট্রেনজেটিভ টি আর এ এন এস আই টি আই ভি ট্রেনজেটিভ ভার্ব ট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে অবজেক্ট হিসাবে 
אז זה ערן בושן. פרנטיטי ברבר אובסקט חישבי זה ערן בושן. שונו אמי טוטל זה ערן דה מיום דה פורן ופורן. לאסטי אמון את השורטקאט בולבו. זה תומר קיצ'ו לג בנה. এই নিয়মগুলো মাথায় থাকবে আর একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করে তুমি সব কিছু করে বলবা ইনশাল্লাহ জাস্ট ওয়াইট আমরা কি বলেছি ট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে জেরান বসে কেন কারণ ট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে এখন প্রশ্ন আসতে ভাইয়া ট্রেনজেটিভ ভার্ব কি মূলত যে সকল ভার্বের অবজেক্ট থাকে সেগুলো ট্রেনজেটিভ ভার্ব যে সকল ভার্বের অবজেক্ট থাকে না সেগুলো ইনট্রেনজেটিভ ভার্ব অবজেক্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে আমাদের আমরা এখন যেহেতু পরীক্ষা চলে এসছে আমাদের সময় নেই আমরা যেটা শিখব ভার্বের পরে যদি ইট ব্যবহার করা যায় তাহলে সেটা ট্রেনজেটিভ বার ভার্বের পরে যদি ইট ব্যবহার না করা যায় সেটা ইনট্রেনজেটিভ বার যেমন কিভাবে আমি যদি বলি যেমন হি এল আই কে হি লাইকস ইট আবার আমি যদি বলি হি ওয়েন্ট ইট খুব ভালো করে লক্ষ্য করে তো হি লাইকস ইট সে ইহা পছন্দ করে হি ওয়েন্ট ইট সে ইহা গিয়েছিল কিছু হলো না কিছু হয়নি ভাই তার মানে এই ভার্বের পরে ইট ব্যবহার করে আমাদের সেন্টেন্সটা অর্থ দেয় আর এই ভার্বের পরে ইট ব্যবহার করে সেন্টেন্সটা অর্থ দেয় না যে সকল ভার্বের পরে ইট ব্যবহার করে অর্থ দেয় সেই সকল ভার্বকে বলা হয় ট্রেনজেটিভ ভার্ব যে সকল ভার্বের পরে ইট ব্যবহার করলে অর্থ দেয় না সেই সকল ভার্বের সেই সকল ভার্বকে বলা হয় ইনট্রেনজেটিভ ভার্ব মনে রাখবা ট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে জেরান বসে আর ইনট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে পার্টিসিপেল বসে কেল্লা খতম ট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কি বসে জেরান বসে আর ইনট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কি বসে ভাই বলো তো পার্টিসিপেল বসে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে পারবো লেকচারশিপে যাবার লেকচারশিপ যাদের কাছে লেকচারশিপ আছে আচ্ছা আজকে সারা দিন এবং বিগত তিন চার দিন যাবত যে প্রশ্নটার সম্মুখীন আমাকে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে আমার অ্যাডমিন মডারেটাররা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যে ঝাড়াটা করছে যে আপনারা জানেন আমার আলহামদুলিল্লাহ স্টুডেন্ট সংখ্যা যখন চোদ্দোশো হয়ে গেল তখন আমি ভর্তি বন্ধ করে দিয়েছি কারণ আমার সময়ের স্বল্পতা আছে ভাই কারণ আমার এত সেই ওই সময় নেই যে চব্বিশ ঘন্টা গ্রুপ নিয়ে পড়ে থাকবো আমার অন্য কাজও আছে তা আমি বেচ বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমি আপনাকে এরকম মিনিমাম একশো এস এম এস দেখাতে পারবো যারা রিকোয়েস্ট করছে ভর্তি হওয়ার জন্য আমি নিতে পারিনি যাবে সময় নিয়ে এখন নাম নেই তাদের জন্য বলি জুনের এক তারিখ থেকে জুনের এক তারিখ থেকে জুনের এক তারিখ থেকে এর আগে আমাকে আর টেক্সট করিয়ে না জুনের এক তারিখ থেকে পঁয়তাল্লিশ তম সহ সকল প্রিলিমিনারি বেঁচে ভর্তি শুরু হবে জুনের এক তারিখ থেকে এই কথা না বললাম কারণ এই যে এখানে আবার অনেকেই কমেন্ট করছে জুনের এক তারিখ থেকে এবং গ্রুপেই নোটিস দেওয়া হবে আপনার এখানে তথ্য পেয়ে যাবেন জুনের এক তারিখে খোঁজখবর নেবেন তাইলে হবে আমরা এক পড়াই পড়াই যে এ পড়ার সময় এই পড়লে ভালো লাগে না আচ্ছা এবার আমরা একটা কথা বলি প্রথম কোশ্চেন নাম্বার ছয় পেজ নাম্বার দুই কোশ্চেন নাম্বার ছয় হি স্টার্টেড হি স্টার্টেড টিচিং হি স্টার্টেড টিচিং খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন আমরা বলেছি কি ট্রেনজেটিভ ভার্ব এর অবজেক্ট হিসেবে নাউন বসে অথবা ট্রেনজেটিভ ভার্ব এর অবজেক্ট হিসেবে জেরান বসে আমার প্রশ্ন হচ্ছে ট্রেনজেটিভ ভার্ব কিভাবে চিনব যে সকল ভার্বের সাথে পরে ইট ব্যবহার করা যায় তা আমরা এটাকে হি স্টার্ট ইট এটা করতে পারি না সে ইহা শুরু করেছিল তার মানে এই যে আইএনজি যুক্ত আছে এখানে ইট ব্যবহার করেও আইএনজি এর পরিবর্তে ইট ব্যবহার করা যায় তাহলে হি স্টার্ট ইট ইট ইহা শুরু করেছিল যেহেতু ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় সুতরাং এই টিচিং শব্দটা কি বলেন তো আমাদের জেরান কেন কারণ হচ্ছে আমাদের ট্রেনজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট হিসাবে কি বসে ভাই জেরান বসে আচ্ছা এবার আমি আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিব আপনারা করবেন প্রত্যেকে আনসার করবেন রুনা লাইস সিঙ্গিং এস আই এন জি আই এন জি সিঙ্গিং ইন দা বাথরুম বাথরুমে গান গায় না এমন কেউ আছে এখানে প্রত্যেকেই আনসার করেন সিঙ্গিং ইন দা বাথরুম এটা কোন কি বলে তো জেরান নাকি পার্টিস বলে এতটুকু জেরান নাকি পার্টিস বলে সিঙ্গিং শব্দের এখানে কি জেরান নাকি পার্টিস বলে প্রত্যেকে আনসার করেন দ্রুত প্রত্যেকেই
আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চারশো তিরানব্বই জন শেয়ার করে দিয়েছেন পাঁচশো পঞ্চাশ জনের মতো ক্লাস দিচ্ছেন বাকি যারা আছেন একটু শেয়ার করে দেন তো ভাই দেখেন আপনাদের ভিন্ন রকম আনসার চলে আসছে কেউ বলছে জ্যারান কেউ বলছে পার্টিসিপল সিঙ্গিং জ্যারান প্রত্যেকে আনসার করি কারণ আপনি বসে থাকিয়েন না আপনি বসে থেকে এটা বলিয়েন না ভাবিয়েন না যে আপনি জিতে গেছেন অবশ্যই আনসার করতে হবে আচ্ছা তাসনিয়ে তাবাসুম জ্যারান জ্যারান পার্টিসিপল তার মানে আমরা শিখে গেলাম কি শিখে গেলাম ভাই বলেন তো কি শিখে গেলাম এই যে দেখেন হি লাইকস ইট ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় না হি লাইকস ইট রুনা লাইকস ইট রুনা ইহা পছন্দ করে যেহেতু ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় সুতরাং এই সপ্তাহে কি বলা হবে জ্যারান বলা হবে আশা করি কনসেপ্ট ক্লিয়ার আচ্ছা তিন নাম্বার কাজ তিন নাম্বার কাজ কি হয় বলেন তো প্রেপদিশনের পরে আমাদের প্রেপদিশনের পরে একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হয় নাউন হয় তার মানে আপনি লিখবেন প্রেপদিশনের পরে যদি একটা মাত্র মার্বে শেষে আইনযুক্ত ওয়ার্ড থাকে তখন সেটা কি জ্যারান হয় দেখেন প্রেপদিশন তিন নাম্বার প্রেপদিশন এর পরে আই এন জি থাকলে তা আমরা বলেছি কি যেখানে যেখানে নাউন বসে ঠিক সেখানে সেখানে কি বসে জ্যারান বসে তারপরে প্রেপদিশনের পরে একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হয় নাউন হয় তারপরে প্রেপদিশনের পরে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হয় জ্যারান হয় শেষ যদি আমরা এটা বুঝে দেখি তাহলে আমরা একটা একটা বলি হি ইজ ফন্ড অফ কোশ্চেন নাম্বার আঠারো নাম্বার কোশ্চেন লেকচার শিটের আঠারো নাম্বার পেজ পেসের যারা আছে তারা লেকচার শিটের কোশ্চেন নাম্বার দুই নাম্বার পেজের সাত নাম্বার লেকচার শিটের দুই নাম্বার পেজের আঠারো নাম্বার হি ইজ ফন্ড অফ রাইডিং হি ইজ ফন্ড অফ রাইডিং দ্রুত হি ইজ ফন্ড অফ রাইডিং হি ইজ ফন্ড এফ ও এন ডি ফন্ড অফ রাইডিং আর আই ডি আই এন জি রাইডিং দ্রুত আনসার করেন এই যে দেখান অফ অফ হচ্ছে আমি একটা বুঝাই দিচ্ছি অফটা কি প্রেপদিশন তো প্রেপদিশনের পরে বারবার শেষে যুক্ত ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হয় জেরান হয় সুতরাং এইখানে রাইডিং শব্দটা কি বলেন তো জেরান এখানে রাইডিং শব্দটা কি ভাইয়া বলেন তো জেরান বুঝাইতে বললাম এবার আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনি করেন বিগত বছর একটা প্রশ্ন লেকচার শিটের আমাদের গিভিং ইজ কত আছে বলেন তো গিভিং ইজ বেটার দ্যান রিসিভিং লেকচার শিটের জেরানের লাস্টের কোশ্চেন গিভিং Giving is better than receiving. Amake bolen ekhane receiving shobdo rakhi zaran na ki padeche bol. Giving is better than bujhen to mane kono kichu mane dewar che mane bujhen to bujhenen. Mane giving is better than receiving. Bujhte parlen na amar dewar che neo bhalo ar ki rokom ache. Druto answer korte hobe. Is this is zaran or participle? মনে রাখতে হবে এইখানে দেন হচ্ছে কনজাংশন না এখানে দেন হচ্ছে প্রেপদিশন এখানে দেনটা কি বলতো প্রেপদিশন এটা মনে রাখতে হবে Giving is better than receiving. Here is the end of the preposition. Not conjunction. Conjunction is the end of the short term. Short term is maintained. Okay. I have to say that 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 I have to say compliment is the end of the noun. So what is compliment? What is the end of the noun? The determiner is the end of the noun. The noun is the end of the noun. আর্টিকেলের পরে একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকলে কি বসে নাউন বসে পসেসিভের পরে একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকলে কি বসে নাউন বসে অর্থাৎ ডিটারমেনের পরে যদি বারবে শেষে আইনযুক্ত ওয়ার্ড থাকে জ্যারান হয় আর্টিকেলের পরে একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকলে বারবে শেষে আইনযুক্ত ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হয় জ্যারান হয় তারপরে পসেসিভের পরে একটা মাত্র ওয়ার্ড থাকলে সেটা কি হয় জ্যারান হয় বোঝাইতে পারলাম আচ্ছা এখন এই যে এতগুলা নিয়ম আছে এই নিয়মগুলাকে আমরা একটা নিয়মে শিখে যাব ক্লিয়ার যেইখানে বারবে শেষে আইনযুক্ত ওয়ার্ড আছে যেখানে বারবে শেষে আইনযুক্ত ওয়ার্ড আছে ওই আন্ডারলাইনের নিচে একটা ইট ব্যবহার করবেন কি ব্যবহার করবেন বলেন তো ইট ব্যবহার করবেন যদি ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় তাহলে ওটা নাম 
যদি ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় তাহলে ওটা জেরান খাতায় লিখে রাখেন এটা সবচেয়ে পরীক্ষা হলে এটা কাজে লাগবে সবচেয়ে বেশি বারবের শেষে আইন যুযুক্ত ওয়ার্ড বারবের শেষে আইন যুযুক্ত ওয়ার্ডের নিচে যদি ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় যদি ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় তখন সেটাকে কি বলা হয় জেরান বলা হয় তখন সেটাকে কি বলা হয় ভাই বলেন তো জেরান বলা হয় আশা করি বুঝাইতে বললাম আচ্ছা এইবার জেরান ভার্সের পার্টিসিপল দুই জায়গায় দুই জায়গায় লিখবি একটা নিয়ম লিখবেন বি ভার্বের পরে বি ভার্ব এর পর জেরান খুবই কনফিউজিং নাকি পার্টিসিপল নাকি পার্টিসিপল বি ভার্বের পরে বি ভার্ব এর পরে জেরান নাকি পার্টিসিপল খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখেন খুবই কনফিউজিং প্রশ্ন এবং পরীক্ষা সাধারণত এগুলোই বেশি আসে একটা এক্সাম্পল লিখি বি ভার্বের পরে যেমন মাই হবি মাই হবি ইজ টিচিং মাই হবি ইজ টিচিং কি বলতো মাই হবি ইজ টিচিং আর একটা এক্সাম্পল ইডুকেশন ইডুকেশন ইজ এনলাইটেনিং এই প্রশ্ন যে জাতীয় সমস্যাপূর্ণ প্রশ্ন দেখেন এখানেও বিবার আছে এখানেও বিবার আছে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেন তাহলে আপনি এটা করে ফেলতে পারবেন না হলে আপনার ঝামেলা হয়ে যাবে মাই হবি ইজ টিচিং অথবা ইডুকেশন ইজ এনলাইটেনিং আমাদের এইখানেও বিবার আছে এইখানেও বিবার আছে আমরা শিরোনাম কি দিয়েছি বিভার্বের পরে জেরান্ড হবে নাকি পার্টিসিপল হবে বিভার্বের পরে জেরান্ড হবে নাকি পার্টিসিপল হবে যদি এরকম দেখেন বিভার্বের পরে জেরান্ড আছে নাকি পার্টিসিপল হবে কনফিউশন চলে আসে তখন এই যে বারবের শেষে আইনযুক্ত যেটা আছে এবং এখানেও বারবের শেষে আইনযুক্ত যেটা আছে এই ইজ এর পরে ভেরি ব্যবহার করবেন ইজ এর পরে কি ব্যবহার করবেন ভেরি ব্যবহার করবেন ভেরি বিই আর ভেরি যদি বিভার্বের পরে ভেরি ব্যবহার করা যায় তখন সেটা পার্টিসিপল যদি বিভার্বের পরে ভেরি ব্যবহার করা না যায় তখন সেটা জেরান আরো গভীরভাবে বলা যায় যদি হোয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায় তখন সেটা জেরান যেমন হোয়ার্ড ইজ মাই হবি আমার হবি কি টিচিং কিন্তু আপনি বলতে পারেন না হোয়াট ইজ ইডুকেশন ইডুকেশন কি ইডুকেশন ইডুকেটিং মানে এনলাইটেনিং শব্দের অর্থ হচ্ছে ইনফরমেটিভ শিক্ষামূলক তো আপনি বলতে পারবেন যে ইডুকেশন কেমন শিক্ষামূলক তা হাউ ইজ ইডুকেশন ইডুকেশন কেমন শিক্ষামূলক তার মানে আমি দুইটা নিয়ম বলছি বিবার যদি বিবার্বের পরে ভারবেশের আইনযুক্ত যদি ওয়ার্ড থাকে বিবার্বের পরে ভারবেশের আইনযুক্ত ওয়ার্ড যদি থাকে তাহলে কি করতে হবে ইজ এ হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে হোয়াট ইজ হোয়াটের উত্তর যদি আসে তাহলে সেটা জেরান যদি হাও এর উত্তর আসে তখন সেটা পার্টিসে বলে এটা একটু কঠিন সহজ করে যদি বলি যদি ইজ এর পরে বেরি ব্যবহার করা যায় তাহলে সেটা পার্টিসে বলে যেমন ইডুকেশন ইজ ভেরি এনলাইটেনিং ইডুকেশন খুবই শিক্ষামূলক এবং মাই হবি ইজ ভেরি টিচিং মাই হবি ইজ ভেরি টিচিং আমার শখ হচ্ছে বেরি টিচিং এটা হয় না হয় না তার মানে বেরি ব্যবহার করা যায় না আর বেরি ব্যবহার করা যায় আশা করি বুঝাইতে পারলাম এবং আশা করি নোট করে নিয়েছেন বেরি ব্যবহার করা গেলে এবং হোয়াটের উত্তর মানে হাওয়ের উত্তর পেলে সেটা পার্টিসিপল আর যদি হোয়াটের উত্তর পাই এবং বেরি ব্যবহার করা না যায় সেক্ষেত্রে হচ্ছে জেরান এবার আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আচ্ছা হিজ প্রফেশন হিজ প্রফেশন ইজ ডেন্সি হিজ প্রফেশন ইজ ডেন্সি দুই নাম্বার এক্সামস আর ফ্রাইডেনি এফ আর আই এখানে ইজ ও বিবার দেখে না আরো বিবার এক্সাম দিয়েছি 
His profession is dancing. Ekane tar nitto kora dai tar pesha. Ekane dancing shop kora kiye bolam to one. One answer kore. One answer kore. Juto. One answer kore. Juto answer kore tobe one one. Odena chuke rupalo, ki to maru peer jalo, duhai lage mukti to ma ekto achole dako, amingen harabo, morei jabo, machate parbe na ko. प्रत्येक आंसर चाहिए, प्रत्येक आंसर चाहिए। आओ, कतो भालो बाशी, कीजे भालो बाशी, ऐतो भालो बाशी ताई मने लगे भाई, ऐतो शू भागे जो दीना शाय ये बात चला है सुन He is a profession is very dancing करा जाए He is a profession is very dancing करा जाए ना करा जाए ना शुत्रा एक अन is बेबार करा जाए सुनी very बेबार करा जाए ना एक अन अवर प्रश्न करें what is his profession तार profession की तो अपने what दिए प्रश्न करें उत्तर पावा के लिए एवं बेरी व्यवहार करा ना के लिए शेडा होए जरांच शुद्ध नहीं डाबे की बनाते हो जरांच एवं एग्जाम्स आर भीती कर फ्राइडे नहीं मान के भीती कर एग्जाम्स आर फ्राइडे नहीं एग्जाम्स आर फ्राइडे नहीं एग्जाम क्या मन खूबी भीती कर तो एक बार पोस्ट करें हाउ दी तो हाउ आर एग्जाम्स एग्जाम्स क्या मन � कारण बेरी होते हैं हमारे एक बार ऐसे दिन बेरपुर में एक बार बेवार करा जाए एक ऐसे दिन बेरपुर में की बेवार करा जाए एक बार बेवार करा जाए एक बार नम्र एक मोतराबिश कर करें ची बुझे तो बल्लम ओके बोले ये तो की कॉन्सेप्ट क्लियर हो लो ये तो बार अलग टाइप कॉन्फ्यूशन प्रश्न आते हैं जब न एटा की क्लियर होलो किना एटा जो भी क्लियर होए आम्रा पौरव बढ़ती तेज़ जावो पौरव बढ़ती तेज़ लेग बो नाउन एर पूर्वे नाउन एर पूर्वे आईएमजी थकले थकले ता जरान ना की पार्टी सो जरान ना की पार्टी सो शिरोना में इटा दीपे शिरोना में इटा दीपे क्लियर, ओके। शुरू ना मेटा दीपन, अल्लाह मुझे लगता है, ओके। दूर तो, अच्छा हमारे एक दो बोलें तो जे आपना देर, आपना रा जाने इनको भालो करे, जब आमी नीचे पर मैथ को राइट बारी नहीं, आपना रा इनबॉक्स से ओने की नोक करे चेन, आमर एड पिन मोटर एड्रेस आपके जिधर जाना लो। जब मैं तेरे एक तो साधारण लगे बाब मैं तेरे किचु किचु टॉपिक बोले चाहें जब उन औषधों में तारों ने क्या बोले चाहें सोमों सजेगर देखो वो शुद्ध जब प्रश्न थक बे साधारण तो दूसरे थके एक हों अब उन सेटे उन्हें क्या सोमों सब बोले चाहें तो आमी तो ऐसे लोग मैथ पारी ना बाय आमी जो तो रुको मैथ पर मैं तेरे एक जन बॉस टीचर क्लास दी बे ठीक है अच्छे आपने तेरे जुदी शोभा रखो ना ग्रो होता के पर तो बाहर के बीस पौंछ जोन टेक्स्ट करो चाहे भाई एक तो व्यवस्था करने वाला है आपने जेते तो किसी कोर्स ना मदद जोने एक तो करें जो दी आपने तेरे आग्रो होता के ताहले आगामीकल दोष्ट अथवा प्रयोजन हमें हमें आो जो आो पंद्रह चौदह पंद्रह दिन आरो तीन चार्ट क्लस दिए जो मैथे अपन कि हम समस्या समाधान करा जाए ये अपना चेषा करब ये फ्री इंगलिस क्लस उथथ 
কবির স্যার এই গ্রুপের পক্ষ থেকে ওকে আচ্ছা আচ্ছা কোন টপিকের প্রয়োজন একটু বলেন তো একটু আচ্ছা একটু বলেন দ্রুত আমি আমরা এই নিয়মে ফিরে যাব দ্রুত আমি একটু জানতে চাই কোন টপিকের উপর কোন স্যার দ্রুত কমেন্ট করেন একটু জানান দ্রুত মন্তব্য জানতে চাই দ্রুত আচ্ছা অসমত আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছি আপনাদের সবচেয়ে জাতীয় সমস্যা অসমতা আপনাদের আগামীকাল রাত দশটায় আমার এই গ্রুপ থেকে ফ্রি ইংলিশ ক্লাস এই গ্রুপ থেকে আপনাদের অসমতার উপর ইনশাল্লাহ আমি ক্লাস নেওয়ানোর ব্যবস্থা করবো ইনশাল্লাহ এবং খুব শর্টকাটে আপনাদের অসমতা থেকে কি ধরনের প্রশ্ন হয় এবং অসমতায় আপনি একটা ক্লাসে কিভাবে দুইটা প্রশ্নের আনসার করতে পারবেন এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলানোর চেষ্টা করা হবে ক্লিয়ার আচ্ছা আপনাদের কথা বলে নেব এবার আসেন আমরা যদি এক্সাম্পল লিখি কি লেখছি বলেন তো নাউনের মনে রাখবেন এজেডিপ কোথায় বসে নাউনের পূর্বে কার পূর্বে নাউনের পূর্বে তাহলে বারবে শেষে আইন যুক্ত থাকলে সেটা কি হয় আমাদের পার্টিসিপেল হওয়ার কথা কিন্তু কখনো কখনো হয় না চলেন আমরা যদি এক্সাম্পল লিখি নাউনের পূর্বে আইনজি থাকলে সেটা কি জেরান্ড নাকি পার্টিসিপেল নাউনের পূর্বে আইনজি যুক্ত থাকলে সেটা জেরান্ড নাকি পার্টিসিপেল আর আপনাদের আরো কথা যে সাম্প্রতিকের উপরে আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সাম্প্রতিকের উপরে একটা ক্লাস নেওয়ার জন্য আপনারা আমাকে যারা জানেন এবং যারা আমার পেট বেঁচে আছেন তারা জানেন আমি ছেলে মেয়েদের জন্য কতটুকু ডেডিকেটেড হ্যাঁ আমি এটাকে ওই অন্যভাবে দেখি যে আমি কারোর জন্য কিছু করতে পারছি এটা আমার আত্মার শান্তি হয় কেমন এটা আমার ভালো লাগে সবসময় তো সুতরাং মেয়েদের ক্লাসটা আগামীকাল নেওয়ার পরে আপনাদের যদি রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে সাম্প্রতিক কি পড়বেন কি না পড়বেন এটার উপরে দ্বিধাতন্দে থাকেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমি এটার একটা ব্যবস্থা করবো এটা আমাদের গ্রুপ থেকে ইনশাল্লাহ হবে আমরা যদি এক্সাম্পল লিখি চলেন আইসো এ আইসো এ ফ্লাইং বার্ড আইসো এ ফ্লাইং বার্ড খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন আচ্ছা আই নিড এ রিডিং রুম রিডিং রুম খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন I saw a flying bird. I need a reading room. সাধারণত খুব মনোযোগ দেন এখানে ভাই সব থেকে বেশি সমস্যা হয় ভুল হওয়ার এবং পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলাই হয় খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন সাধারণত নাউনের পূর্বে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড থাকবে সেটা এজেটিভ হয় কেন হয় ভাই কারণ নাউনের পূর্বে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড থাকবে সেটা এজেটিভের কাজ করে নাউনের পূর্বে কে বসে এজেটিভ বসে তো শুধু এইটা পার্টিসিপেল হয় এই কারণে কারণ এজেটিভে কার কাজ করে পার্টিসিপেলের কাজ করে কিন্তু কম্পাউন্ড নাউনের বেলায় কম্পাউন্ড নাউনের বেলায় আমাদের সেটা জেরান্ড হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সকল কম্পাউন্ড নাউন তো আমরা জানি না এখানে আমরা টেকনিক ফলো করবো কি টেকনিক ভাই ভারবে শেষে আয়োজুক্ত ওয়ার্ডের পরে দেখবো একটা নাউন আছে কিনা এরপরে রিডিংয়ের পরে দেখবো এখানে একটা নাউন আছে কিনা এই নাউনটাকে সাবজেক্ট ধরবো নাউনটাকে সাবজেক্ট ধরে যদি কন্টিনিউস টেন্স করা যায় তখন সেটা পার্টিসিপল মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যদি কন্টিনিউস টেন্স না করা যায় তখন সেটা জেরাম বাস্তবিক কন্টিনিউস টেন্স যেমন বার্ড ইজ ফ্লাইং পাখি আকাশে উঠছে এটা আপনার বাস্তবিক অর্থে কন্টিনিউস টেন্স হয় কিন্তু রুম ইজ রিডিং রুম পড়ছে এটা বাস্তবিক অর্থে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হয় না তার মানে ভারবে শেষে আইনযুক্ত ওয়ার্ডের পরে যদি নাউন থাকে নাউনটাকে সাবজেক্ট ধরে যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স করা যায় তখন সেটা পার্টিসিপল যদি কন্টিনিউস টেন্স না করা যায় তখন সেটা জেরান কারণ কি জানেন সকল কন্টিনিউস টেন্সের আইনজি যুক্ত ওয়ার্ডটা পার্টিসিপল হয় কারণ সকল কন্টিনিউস টেন্সের আইনজি যুক্ত ওয়ার্ডটা কি হয় পার্টিসিপল হয় আশা করে বোঝাইতে পারলাম তাহলে আমরা কি বললাম যে বার্ড ইজ ফ্লাইং এটা করা যায় যেহেতু করা যায় সুতরাং পার্টিসিপল রুম ইজ রিডিং যেহেতু করা যায় না সুতরাং এটা কি বলতো জেরান যদি বুঝে থাকেন তাহলে একটা একটা ফোন রাখবেন দে হ্যাভ নো ওয়াইটিং রুম দে হ্যাভ নো ওয়াইটিং রুম দে হ্যাভ নো ওয়াইটিং রুম এইখানে ওয়াইটিং শব্দটা কি বলতো জেরান নাকি পাঠে সব দ্রুত দ্রুত বলতে হবে আমরা আর একটা আবার এক্সাম্পল দিব হ্যাঁ দ্রুত আনসার করেন আচ্ছা 
ওকে জারান কিভাবে বুঝলাম ভাই বলেন তো এই যে দেখেন এবার একটু দেখেন তো এই যে রুম রুম আর ডাবল এম রুম ইস ওয়াইটিং রুম ইস ওয়াইটিং রুম অপেক্ষা করতে পারে রুম অপেক্ষা করছে করতে পারে না করতে পারে না এরকম কয়েকটা এক্সাম্পল লিখে নেন যেমন সুইমিং পুল ড্রাইভিং লাইসেন্স সুইমিং পুল ওয়াইটিং লিস্ট তারপরে হচ্ছে আপনার রিডিং রুম তারপরে তারপরে আপনার হচ্ছে কি বলেন তো ওয়াকিং স্টিক এই কিছু ওয়ার্ড লিখে নেন অর্থাৎ এগুলো যদি আমাদের জাস্ট এই নাউনটা ধরবেন নাউনকে সাবজেক্ট বানাবেন নাউনকে কি বানাবেন সাবজেক্ট বানাবেন এরপরে কন্টিনিউস টেন্স করবেন যেমন রুম ইজ রিডিং অথবা রুম ইজ ওয়াইটিং রুম তো অপেক্ষা করতে পারছে না ভাই যেহেতু এটাকে কন্টিনিউস টেন্স করা যায় না এই কারণে জেরান কেন কারণ কন্টিনিউস টেন্সের আইন যে যুক্ত ওয়ার্ডটা পার্টিসিপেল হয় আশা করি বুঝাইতে পারবো যেমন আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই এটা আপনাদের একটু সমস্যা হচ্ছে আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিই যেমন কোন একটা দিকে যাচ্ছে এখন এই যে দেখেন ট্রেনটা হচ্ছে কি বলতো নাউন নাউনের পূর্বে বারবে শেষে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড থাকবে সেটা কি হয় এজিটিভ হয় এখন আমরা দেখব সেটা এজিটিভ কি না এজিটিভ হলে সাধারণত সেটা কি করা যায় আইনজি যুক্ত মানে আমাদের কন্টিনিউস টেন্স করা যায় তাহলে এবার ট্রেনকে সাবজেক্ট পালানো তাহলে ট্রেন ইজ রানিং ট্রেন যাচ্ছে এখানে রান মানে দৌড়ানো না যাওয়া ট্রেন ইজ রানিং ট্রেন যাচ্ছে সুতরাং আমাদের এটা কি বলেন তো ট্রেন ইজ রানিং যেহেতু কন্টিনিউস টেন্স করা গেছে সুতরাং আমাদের রানিং শব্দটা কি ভাই বলেন তো এজিটিভ আশা করে বোঝাইতে পারবো আশা করি বোঝাইতে পারিলাম আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমাদের পার্টিসিপাল আর কোথায় বসে ইন্ট্রেন্স যদি বারবের পরে পার্টিসিপাল বসে এটা আমরা আলোচনা করেছি যেমন আমি যদি বলি যেমন হি রেন হি রেন স্মাইলিং এস এম আই ডবল এল আই এন জি স্মাইলিং এখন আপনি দেখেন হি রেন সে দৌড়িয়েছিল ইট সে ইহা দৌড়িয়েছিল এটা হয় না হয় না এটা হচ্ছে ইন্ট্রেন্স যদি বার जतियोंदार्स शब्दर्क चले मानुष ना जेने वितर्क कर যদি বলা হয় রোলিংটা কোন পার্টস অফ স্পিচ তখন সেটা অ্যাজেটিভ আর যদি শুধু বলা হয় রোলিংটা কি তখন সেটা পার্টিসিপল যদি বলা হয় এখানে রোলিংটা কোন পার্টস অফ স্পিচ পার্টিসিপল তো আর পার্টস অফ স্পিচের অন্তর্ভুক্ত না তা রোলিংটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজেটিভ অ্যাজ এ পার্টস অফ স্পিচ আর অ্যাজ ইউজালি রোলিংটা হচ্ছে আমাদের কি বলুন তো পার্টিসিপল আশা করি বোঝাইতে পারলাম এবং সকল সমস্যার মানে এবং দ্বিধা দ্বন্দ্বর অবসান ঘটল আমি আবার বলছি রোলিং শব্দের যদি পার্টিসিপল জানতে চায় যদি বলে হোয়াট এখানে হেয়ার রোলিং ইজ এখানে রোলিং কি আনডাউটলি আপনি পার্টিসিপল দিবেন কারণ লেখক প্রশ্নটা করছে আপনার যারা পার্টিসিপল দেখানোর জন্য কিন্তু যদি বলা হয় এখানে রোলিং রোলিংটা কোন পার্টস অফ স্পিচ তাহলে অবশ্যই আমাদের কি বলেন তো অ্যাজ রিবান চালা হবে আশা করে বোঝাইতে পারবো এগুলো খুব ছোট ছোট নিয়ম আচ্ছা এরপরে আমরা লিখি যেমন হি ইজ ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড ইন দ্য ফিল্ড এই যে দেখেন ওয়ার্কিং আমরা কি বলেছি সকল কন্টিনিউস টেন্স এর ভার্বের শেষে আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড সকল কন্টিনিউস টেন্স ভার্বের শেষে আইনজি যুক্ত যে ওয়ার্ডটা থাকে এটা সব সময় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয় পার্টিসিপল পার্টিসিপল হয় 
আমি জেরান্ড এবং পার্টিসিপল উপরে আমার পেইড গ্রুপে আমি চারটা ক্লাস নিয়ে থাকি ওই চারটা ক্লাস শেষ করছে এখন পঞ্চাশ মিনিটে এবার চিন্তা করেন আমি প্রথম মানে চারটা ক্লাসে কতটুকু পড়াই বোঝাইতে পারলাম কারণ আমাদের এখানে আরও অনেক কিছু আলোচনার আছে আপনাকে বোঝানোর জন্য কিন্তু পরীক্ষার জন্য হয়ে গেছে আর লাগবে না কন্টিনিউস টেন্সে কি বলেন তো আমাদের ভারতের শেষে আইনজি থাকলে সেটা কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ওকে আমাদের শেষ হবে আর একটা কথা একটা এক্সাম্পল লিখি তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে আমি দেখলাম হি ওয়েন্ট রুম হি ওয়েন্ট রুম সে বাড়ি গেল অ্যান্ড হি সিজ গার্লফ্রেন্ড মানে মনে করেন যে আপনি মানে কিছু একটা করে আসছেন আর কি বোঝেন নাই মানে বিয়ে করা আছে আপনার আপনি বিয়ে করা আপনি বিবাহিত তারপরে আবার প্রেম করছেন কি আমি অবিবাহিতা আমি জীবনে কোনো মেয়ের সাথে কথাই বলি না আসেন এরকম শয়তানে খারাপ যে কি আছে এরকম তা আপনি মনে করেন যে মানে প্রেম টেম করে চলে আসছেন মনির ধরে লালমনির হাট থেকে ঢাকায় অথবা মামি সিং চলে গেছেন আমার এলাকায় যায় তো দেখা গেছে আপনি বাড়ি চলে গেছেন আপনি বাড়ি যেয়ে দেখছেন আপনার বউয়ের সাথে আপনার গার্লফ্রেন্ড দুই আলাপ করতেছে দুই বোন একসাথে এখন কি দেখলেন হি ওয়েন হোম সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অ্যাডভার আমার অবজেক্ট হিসেবে দই এন্ড তারপর হি স হোম কারণ আপনার এই যে হি দেখেন এই যে হি দেখেন একই ব্যক্তি কিন্তু এটা কোন সেন্টেন্স বলতে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তো এটাকে আমরা এটা করতে পারি না এই যে ধরেন আমরা এখানে গোয়িং দেখতে পারি না জিও আই এন জি গোয়িং হোম গোয়িং হোম বাড়ি যাই ইয়া হি স হিস জি এফ সে তার গার্লফ্রেন্ডকে দেখলো মনে রাখবেন সিম্পল সেন্টেন্স করার জন্য প্রথমে সিম্পল সেন্টেন্স করার জন্য সেন্টেন্সের শুরুতে অথবা দুইটা ক্লোজের প্রথমে যে ভারবে শেষ আইনযুক্ত আটটা করা হয় ওটা হচ্ছে পার্টিসেল সিম্পল সেন্টেন্স করার জন্য এই জন্য আমি আগে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স লিখেছি এরপরে সিম্পল করেছি সিম্পল সেন্টেন্স করার জন্য সেন্টেন্সের শুরুতে যে ভারবে শেষ আইনযুক্ত ওয়ার্ডটা করা হয় এটার নাম কি বলেন তো পার্টিসেল পি এ আর পি আই সি আই পি এল পার্টিসেল আশা করি বুঝাইতে পারলো আর এখানে প্রত্যেকটাই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেন প্রত্যেকটাই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কেন ভাই কারণ হচ্ছে ভারবে শেষ আই এনজি যদি পাস পার্টিসিপল হতো তাহলে ভারবে শেষে ইডি অথবা ইএন থাকতো পাস পার্টিসিপল মানে হচ্ছে ভারবে পাস ফর্ম এতটুকু জানি আচ্ছা আর দুইটা নিয়ম আছে তাহলে আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে তা আপনাদের কি মনে হয় এখানে আমার মানে মানে ক্লান্ত হয়ে গেছে মানে আর দুইটা নিয়ম পড়াবো নাকি শেষ করে দিব বলেন তো আর যতটুকু পড়াইছি এতটুকু বুঝছেন কিনা আমাকে জানান তো একটু দ্রুত আমার মনে হয় পঞ্চাশ মিনিট হয়ে গেছে আচ্ছা আর দুইটা নিয়ম আছে হ্যাঁ আমি বলছি যে পঞ্চাশ মিনিট হয়ে গেছে হ্যাঁ ঠিক আছে আর দুইটা নিয়ম আছে দ্রুত কেউ জানাতে হবে দ্রুত জানাতে হবে ভাই একে দ্রুত জানাতে হবে আচ্ছা পড়াবো আরো লাগবে ভাই ওকে 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 আলহামদুলিল্লাহ ওকে ঠিক আছে আমরা লিখে ফেলি দ্রুত আমরা লিখে ফেলি এবং এটা খুবই সহজ আশা করা যায় আপনাদের খুব বেশি সমস্যা হবে না এবার খুব সহজে শেখাবো ইনশাল্লাহ সহজে শেখাবো যাতে আপনাদের খুব সুবিধা হয় ইনশাল্লাহ ওকে খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন হি ইন এস আই এস টিভি হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং জি ও আই এন জি গোয়িং দুটো এক্সাম্পল লেখেন এই দুটো এক্সাম্পল দিয়ে আমি এই দুটা দুটো জিনিস শেখাবো আরেকটা লেখেন আই হ্যাভ ডাউটস অ্যাবাউট দি সেভেন আই হ্যাভ ভি ও ইউ বি টি এস ডাউটস অ্যাবাউট এ ভি ও ইউ টি অ্যাবাউট দিস হ্যাপেনি এইস এ ডবল পি ই এন আই এন জি হ্যাপেনি এই দুটো এক্সাম্পল লেখেন এই দুটো এক্সাম্পল লেখেন এই দুটো এক্সাম্পল থেকে আমি একটা নিয়ম শেখাবো খুব দ্রুত খুব দ্রুত হি ইনসিস্টেড জোরা জুরি করেছিল অন মাই গোয়িং এটা একটা একটা বলছেন যে অন মাই গোয়িং দেয়ার মানে সে সেখানে যাওয়ার জন্য আমাকে জোরা জুরি করছিল হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার সে সেখানে যাওয়ার জন্য জোরা জুরি করছিল হি ইনসিস্টেড অন মাই গোয়িং দেয়ার সে সেখানে যাওয়ার জন্য জোরা জুরি করছিল আই হ্যাভ ডাউটস আমার সন্দেহ আছে অ্যাবাউট দি সেভেন ইং এটা যে ঘটছে এটা আমার কোনো সন্দেহ আছে খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন প্রেপোজিশান প্লাস পসেসিভ পসেসিভ কাদের হয় আই মি মাই আই হি তারপরে দে সি ইট যাদের পসেসিভ হয় মানে পার্সোনাল প্রোনাউন 
प्रेपोजिशन एर पर जो पसेसिव फर्म था प्रणाम थे क्योंकि प्रणाम पसेसिव फर्म थे एर पर भार्वेशन से आयन जुक्त वार्ड का थको यटार नाम हमें जेरान जेईआर इू एन डी जेरान अभी खूब ठंडा पता है बोलते आपने खूब ठंडा पता है लिखें प्रेपोजिशन एर पर प्रणाम तब प्रणाम साधारण प्रणाम ना पसेसिव प्रणाम पसेसिव को आयर पसेसिव माई इयर पसेसिव फिस देर पसेसिव देर तर सियर पसेसिव फि हार मैं इटर पसेसिव इट्स यूर पसेसिव यूर पसेसिव कि बोल तो यू तार मान जो प्रेपोजिशन एवं पसेसिव एर पर आईन जो वार्ड थे तक से भाई जरान पर आर ये देखें अबाउट की आपोजिशन एखे प्रणाउन आई प्रणाम बोलें तो एट प्रणाम डेमोस्ट्रेटिव प्रणाम दिस क्योंकि दिस क्योंकि अपना कि बोलें तो पसेसिव ना प्रेपोजिशन पर जो पसेसिव प्रणाम थे एर पर भारत शेष आईन जो चुक्ति थे से जेरान प्रेपोजिशन पर जो प्रणाम थे क्योंकि पसेसिव ना एखे वल थे एडी थे अथवा पसेसिव फर्म तो टोटल पासटार है आयर है सियर है को व्यक्ति नाम इटर है देर है यूर है ये पाँच छा छा व्यतीत प्रेपोजिशन पसेसिव प्रणाउन बार्बेशन आईन जी जेरान प्रेपोजिशन प्रणाउन बार्बेशन आईन जी पाठ से जेनी ठीक About this happening, अच्छा about this happening, exactly clear. अलहमदुल्ला clear. Okay. परीक्षार परीक्षार समय सूझ है आगामी शुक्रवार हमारे एक क्लोजर पर क्लस दीब तब ये कथा दीना जो समय सूझ है आगामी शुक्रवार क्लस दीब क्लोजर पर जो ना तो निब ना क्योंकि बीना निब तक रेकर्ड क्लस क्लोजर पर दिए दीब इनशाला ठीक है तरपर हमें चाह प्रत्येक ऐले मे एक भलो परीक्षा दी एट भलो परीक्षा देर अधिकार सवार आई भलो परीक्षा देर अभी कोविड बेगे सब समय अपन साथ क्लस कर ता तो जाने जरा आज के फार्स्ट क्लस कर लें जेम जेरान पार्टिसिपेट खूब गुबलेट लागत तक तो बोलें तो क्लसटा केमन बुझलें जदिवी क्लसटा मैं जेरान और पार्टिसिपेट टोटाल पढ़ाई नहीं चार दिन क्योंकि परीक्षार आगे ये टोटाल एक घंटा पढ़ाले बोलें तो क्लसटा केम लगल अपना बुझते कि ना एक बोलें तो भाई एवं जेरान एवं पार्टिसिपेट क्लियर हलो कि ना एन एक हाँ जेरान एवं पार्टिसिपेट की क्लियर हलो एक द्रुत बोलें द्रुत जेरान एवं पार्टिसिपेट एवं क्लियर हलो कि ना एक द्रुत बोलें भाई एवं जरा आज के प्रथम करल कम बुझते खूब मान बुझते कि ना हाँ जरा आज के प्रथम करल अच्छा क्लोजर क्लस हाँ देखा जा इफेक्टिव भलो क्लियर ओके पसिटिव ओके क्लियर अच्छा खूब भलो लगल भाई धन्यवाद अपना के भल लगे अंतरा अंतरा ना तो अरित मन है टोटाल कटा रोल छो जा आलोचना कर शर्टकाट बोल क्लस शेषे अच्छा खूब यूजफुल क्लस अलहमदुल्ला एत इजिली जान पार्टिसिपेट शेखा जाए जानतम ना अच्छा 
আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে গেছে ঠিক আছে অনেক অনেক ভালো লাগছে দাস্তে যাক আলহামদুলিল্লাহ বুঝতে পারছি যে অনেকের খুব ভালো লাগছে শুনেন লাস্টে সরকার হচ্ছে যেখানে বারবে শেষে আইনজি দেখবেন যদি ইট তারা রিপ্লেস করা যায় জেরন ইট তারা রিপ্লেস না করা গেলে পারে চল শেষ মানে কোশ্চেন তো থাকবে একটা অথবা দুইটা তবে সেন্টেন্সের মিনিং জানতে হবে কিন্তু সেন্টেন্সের মিনিং না জানলে হবে না যদি ইট তারা রিপ্লেস করা যায় তাহলে জেরান যদি ইট তারা রিপ্লেস করা না যায় তাহলে পার্টি ছিল সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি সকলের জন্য মন থেকে দোয়া করছি আল্লাহ প্রত্যেকের এই চাকরি প্রত্যাশী প্রত্যেকের ভাই বোনের একটা করে ভালো উত্তম নিজেকের ব্যবস্থা করে দিক সেটা সেক্ষেত্রে আমারও এবং প্রত্যেকের কাছে একটু দোয়া চাই এবং আমরা সবাই যদি মিলেমিশে একটু কাজ করি আমাদের কোনো সমস্যায় আসলে সমস্যার সমাধান থাকে না সমস্যার সম সমস্যা থাকে না আমরা প্রত্যেকেই যাদের অনেক ভালো খাবার আছে তারা যদি যাদের খাবার নেই তাদেরকে একটু দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ওই মানুষগুলো আর অনাহারে থাকে না আমরা যারা একটু ভালো পারি সেই বিষয়টা যদি সবার কাছে ছড়িয়ে দিই তাহলে এই সমস্যাগুলো সমস্যা থাকে না আমরা সবাই যদি একসাথে হয়ে কাজ করি বিশ্বাস করেন আমাদের পৃথিবীটা খুব সুন্দর হবে এবং একটা সুন্দর পৃথিবীর প্রত্যাশায় আমি সব সবসময় আমি কবির সবসময় সুন্দরের পক্ষে সৌন্দর্যের পক্ষে ভালোবাসার পক্ষে প্রত্যেককেই খুব ভালোবাসতে চাই প্রত্যেককেই ভালোবেসে আগলে রাখতে চাই এবং সর্বোপরি আপনাদের ভালোবাসায় আমি শিখতে হতে চাই আপনাদের ভালোবাসা নিয়ে চলতে চাই সেই পর্যন্তই যারা আছেন প্রত্যেককে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত এত ছেলে মেয়ে আপনারা ক্লাস করার জন্য আজকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো ছেলে মেয়ে ক্লাস করেছেন আপনারা এবং কৃতজ্ঞতা আপনাদের প্রতি আবারও এবং বলি আপনাদের আপনার আপনার শুধু একটা দায়িত্ব আমার দায়িত্ব যেমন মানুষকে জানানো আপনারও একটু দায়িত্ব পালন করবেন আপনাদের যত ফ্রেন্ডরা আছে আমার পেইড বেঁচে ভর্তি হওয়ার কোনো দরকার নেই তারা যেন এই ফ্রি ক্লাসগুলো করে ইংরেজির প্রেমে পড়ে যায় আপনি যদি আমার প্রেমে পড়তে পারেন আপনি আমাকে খুঁজবেন আপনি যদি ইংরেজির প্রেমে পড়েন আপনি ইংরেজি শিখবেনই আমি একটা কথা সবসময় বলি আমার কাজ হচ্ছে মানুষকে ইংরেজির প্রেমে ফেলানো বাকিটা ও নিজে শিখে নিন সেই প্রত্যাশাই আজকে কাজটা শেষ করছি প্রত্যেকে ভালো থাকেন খুব মিস করি আপনাদের সত্যি খুব মিস করি যে পেন পেসে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে না অনেকদিন প্রায় এক সপ্তাহ যাবত ক্লাস নিচ্ছি না মনে হচ্ছে যে জীবন থেকে কিছু নাই নাই একটা অবস্থা হয়ে গেল আমি একটু এমনিও হার্ড বা কঠিন মানুষ হলেও আবার ভিতরে ভিতরে একটু ইমোশনালও আছি খুব তাড়াতাড়ি ইমোশনাল হয়ে যায় এবং আপনাদেরকে খুব আপনভাবে আমি হ্যাঁ এবং খুব আপনার আপনার আমার আমার দেখেন আমার ফ্যামিলির সাথে কথাবার্তা কিন্তু হয় খুব কম যেমন আমার সাথে আমার আম্মার সাথে কখনো টেক্সট হয় না আমার টেক্সট কখনো করা হয় না কিন্তু আপনারাদের প্রত্যেক দিন এরকম পঞ্চাশ ষাট জনের এস এম এস আমার করতে হয় আমার সাথে আমার হয়তো বা প্রত্যেক দিন কথাও হয় না মাঝে মাঝে দু একদিন গ্যাপও যায় কিন্তু আপনাদের সাথে আমার মিনি ম্যাক্সিমাম দিন কথা হয় তাই সুতরাং আমি আপনাদের একজন হতে চাই এবং আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমি সামনে চলতে চাই সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি কবির ভাইয়া আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবার একটা আচ্ছা ভাইয়া আপনি গত সাজেশন পেইড বেচের কথাগুলো শীটের কথা বলছিলেন এই শীত ভালো এই গ্রুপে দিলে হ্যাঁ পেইড বেচে শীত দিয়ে দিছি তো আমি শীত দিয়ে দিচ্ছি ভাই হ্যাঁ আমি ওই আপনার সাহিত্যের উপরে যে শীতটা আছে ওটা পেইড গ্রুপে না ওটা আমি সব জায়গায় দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ সাহিত্যের উপর যে শীতটা আছে সেটা সব জায়গায় দিয়ে দিচ্ছি ভাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওকে লাভ ইউ অল আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ শুভরাত্রি